parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de aborrecibles los ataques de Hamas contra Israel porque han asesinado a civiles, secuestrado a inocentes y abusado de mujeres. Reiteró el apoyo al gobierno de Israel y prometió más ayuda con el objetivo de que tenga todo lo que necesite para cuidar a sus ciudadanos y defenderse. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, llegará el jueves 12 de octubre a Jerusalén para sostener una reunión de alto nivel. The brutality of Hamas, this bloodthirstiness brings to mind the worst, the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. This attack has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of anti-Semitism and genocide of the Jewish people. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse 